ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഒറ്റക്കുള്ളു അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നു സോ ആദി കൊച്ചിനായിട്ട് സോ അതിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അകന്ന് താമസിക്കുമായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ മിനിയാവുന്ന പോകാന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പണിമുടക്കായത് കാരണം ഹർത്താലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയത് കാരണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല വണ്ടിയായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വാധീന കൊച്ചിനെയും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ സ്വാധീന വീട്ടിലോട്ട് പോകുവാണ് പക്ഷേ പോകണേൽ വേറൊരു റീസണും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും സ്വാധീൻ കൂടി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ നേരത്തെ ബ്ലോഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ മൂന്നാർ തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം പോകുന്നത് പക്ഷേ മൂന്നാർ വേറെ ഒരു റിസോർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ട് കുറേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ചു വെച്ച് നേരെ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊരു കിഡിൽ ലൊക്കേഷനാണ് എന്തായാലും ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗൈസ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഗായ്സ് നമ്മളിത് സ്വാതിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അച്ഛൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ഥലം നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് ചച്ചുവിനെ എടുക്കാണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിഷമമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അപ്പോൾ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ് നാട്ടിലത്ത ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രിപ്പൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇനി പോകാനുള്ള സമയമായി സമയം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു സാധ്യതയുടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ വന്നേക്കണത് അടിമാലിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറാൻ പോവാണ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാർ ട്രിപ്പില് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ ഫുഡ് കഴിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഫുഡ് പോയിസൺ അടിക്കണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം ഒരു പേടി വേറെ എവിടെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് കിട്ടിയാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാണോ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചപ്പോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കയറാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഇനി എന്താ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകണ്ട നമുക്ക് വേഗം കയറി നല്ല തിരക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നണോ ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മണി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെക്കിൻ ചെയ്യേണ്ട സമയം രണ്ടു മണിയാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററോടെ ഉണ്ട് ഒരു വൺ അവേഴ്സ് ജേണി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒട്ടും സമയം വൈകണ്ട നമുക്ക് വേഗം ചെന്ന് എന്താ കഴിക്കാനുള്ളത് മിക്കവാറും ബിരിയാണി തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേഗം കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാം അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മളിതേ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് 
എന്താ പറയുക വഴി ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഭയങ്കര ശോകമായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല അതിൻ്റെതായിട്ട് റോഡൊക്കെ ഫുള്ള് മലയിടിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായ കാരണം ഫുള്ള് റോഡ് നന്നാക്കണ ഇതായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ശോകമായിരുന്നു അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ ചെക്കിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി വരും പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടാണ് ഇവിടെ റിസപ്ഷനിലിരിക്കണ പുള്ളിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കാണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിം വാങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിം ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിം ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഉള്ളത് എയർടെല്ലാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എയർടെല്ലിനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരുണ് നേരത്തെ വോഡാഫോൺ ആയിരുന്നത് പോർട്ട് ചെയ്ത് എയർടെല്ലാക്കി എയർടെല്ലിന് ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല ഒട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രീ ഹൗസിലാണ് കേട്ടോ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ ട്രീ ഹൗസിൽ വൈഫൈ ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തേനീച്ചിയുടെ ചെ തേനീച്ചയുടെ കൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൈഫൈയുടെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തോ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ട്രീ ഹൗസിൽ മാത്രം വൈഫൈ കിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ജിയോയ്ക്കും ബി എസ് എൻ എല്ല് വോഡാഫോണൊക്കെ കൊടുക്കാത്ത റേഞ്ച് ഉണ്ട് പക്ഷേ എയർടെലിന് മാത്രം ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരും സിമ്മ് വാങ്ങാനായിട്ട് പോയിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ആക്ടിവേറ്റായിട്ട് കിട്ടുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ പുള്ളികൂടെ ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നു എനിക്കിനിയും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അവിടെ വരെ പോകാനുള്ള മടി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചച്ചുവിനെ വിളിച്ചു ചച്ചു ഭയങ്കര വിഷം ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് അറിവായി തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പോൾ അതുതന്നെ അവൾ ഇട്ടിട്ട് വന്ന് എൻ്റെ നല്ല വിഷമം ഉണ്ട് അവൾക്ക് അവളിങ്ങനെ മിണ്ടണില്ല വഴക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ മോന്തയും വീർപ്പിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ഒന്ന് ചിരിച്ച് കാണിച്ചു പക്ഷേ എന്നാലും എന്നിട്ടും അവൾ ഒന്ന് കരഞ്ഞ് കാണിച്ചു ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമുണ്ട് ഒരു മണിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ കൊണ്ടുവരാത്ത നന്നായിട്ട് ഇത്ര റോഡ് മോശം പിന്നെ വൈഫൈയും കാര്യങ്ങളില്ല അവിടെ ചെന്ന് ഈ ട്രീ ഹൗസ് ആണല്ലോ എങ്ങനെ എന്താ നമ്മൾ ചെറുതല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് അവളെ കൊണ്ടുവരാത്തത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ദ ഇവിടെ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വരും വന്ന വരെ തൽക്കാലം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വരും വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ട്രീ ഹൗസൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ട്രീ ഹൗസ് ആണത് ഒരു കുഞ്ഞു ട്രീ ഹൗസ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീൽ ആണ് കാരണം കാണിച്ചു തരാം രാത്രി ആവുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും എന്നിട്ട് ഭംഗി വരുന്നത് കാരണം ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ കണ്ടു വരും ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ദേ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് കാണിച്ചാലേ പറ്റുന്നു അങ്ങോട്ട് ഈ ട്രീം വേണ് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേ ഒരു ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഫോൾ ഉണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പം വാട്ടർ ഇല്ലാത്ത കാരണം വെറും പാറ മാത്രം അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഏതാണ് ഈ റിസോർട്ട് ഇത് ഇത് എവിടെ ചെയ്യണത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് ആക്ച്വലി സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെയും കാണാം ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മൾ വന്ന് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തു കാരണം നല്ല കുറച്ച് റീൽ എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കടലിൽ ചുമ ഇങ്ങനെ കടന്നു കാരണം മൊത്തത്തിൽ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങിയുള്ള യാത്ര ആയത് കാരണം നമ്മൾ ഇത്തിരി ആ ഒരു വകയിൽ ഇത്തിരി ടയേർഡായി പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈവ് പോയി അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ പറ്റിയില്ല യൂട്യൂബിൽ എന്തോ ഒരു എറർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഇൻസ്റ്റയിൽ ലൈവ് പോയി അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷേ രണ്ട് ഷേക്കും പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ പക്കോട അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു അതൊക്കെ തണുത്തു പോയി അന്നേരം നമ്മൾ കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചുമ്മൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ
ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കി എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടുകൾ ആക്രമിച്ചു ലൈറ്റ് പോയി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നതും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതും ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചങ്കിടിച്ച് ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറി വന്ന് ഏഹ് അതിത് ഉറങ്ങി അവൾക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് സുഖമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു പനി കുളക്ക പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവൾ അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് ആക്റ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അയാൾ എന്നാലും കൂടെ വന്നു അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ട്രീ ഹൗസിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് വരണം ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാത്രി ഫുഡ് വരും അപ്പോൾ ഫുഡ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരണ പയ്യൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് ഏ ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാണെന്ന് കരുതി വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് കരുതി കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല അവർ സ്ഥിരം ദിവസം നിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരല്ല അവർക്കറിയാമല്ലോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ റൂം എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞൊന്നിരിക്കില്ല ഏ കാരണം കസ്റ്റമർ പേടിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇത് ശരിക്കും കാടിൻ്റെ അകത്താണ് ഒരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്താണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കിടക്കാൻ നിൽക്കണം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇത് പിന്നെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രത്യേക തരം ട്രിപ്പ് അത് എല്ലാ അനുഭവങ്ങളല്ലോ അപ്പം ഇനി ഫുഡ് വരട്ടെ ഫുഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ പയ്യൻ്റെ ഒപ്പം പോയിട്ട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു വിഷമുണ്ട് ട്രിപ്പ് അവസാനിക്കാറായി ആ ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പ് കാനഡ ചെന്നിട്ട് പോവാം അത് കിടക്കത്തുള്ളു അതെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ രാ ഞാൻ രാവിലെ എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ പുറത്തെങ്ങനെയാണ് നോക്കട്ടെ രാത്രി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു രാത്രി ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്തോ എഴഞ്ഞു വീണ പോലെ എന്തോ മരപ്പട്ടിയാണെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞത് ചാച്ചുവാവേടാ 
ശക്കണില്ല അങ്ങനെ കൈസ് നമ്മുടെ ട്രീ ഹൗസ് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു രാത്രിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിച്ച് കുറേ ഒച്ചപ്പാടും വേണം കാരണം കൂരാക്കൊരു ഇട്ട് നല്ല കട്ട കാടിൻ്റെ നടക്കായതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതെ സ്വാതി ഏകദേശം ഓക്കെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോകാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ട്രീ ഹൗസ് നല്ല അടിപൊളി കണ്ട ഇത് എന്താ പറയുക ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അപ്പം എന്തായാലും കൈസ് ഞങ്ങൾ ഇനി ഇറങ്ങട്ടെ ഇനി ചെക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്റ്റേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിച്ച റിസോർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ബാംബൂ ഡെയിൽ ഇത് നമ്മുടെ ബൈസൺ വാലിയിലാണ് മൂന്നാർ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കിഡ്ലിൻ സ്റ്റേ ആണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഒരു ട്രീ ഹൗസ് അതൊരു കിഡ്ലിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന വേദികളുടെ ചേട്ടൻ എന്തോ ഒരു കറക്റ്റ് പേര് അറിയില്ല ഇതെല്ലാവരും കണ്ടാൽ പറ്റില്ല പേര് മറന്നുപോയി അതെ അപ്പോൾ ആ വെള്ളച്ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ നേരത്തെ ഇവിടെ വെള്ളം തെറിച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു ടൈമാണ് അത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്തായാലും തിരിച്ചറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 